Hoy preparamos galletas de leche, sin manteca, sin huevo, muy económicas, fáciles de preparar y quedan muy ricas. Estoy segura que se van a convertir en tu desayuno o merienda favorita. Bienvenido a La Rusa Cocina, te invito a que me acompañes hasta el final del video, así preparamos juntos estas galletitas. En un bowl vamos a poner 50 mililitros de leche, 35 mililitros de aceite, 45 gramos de azúcar. Para darle más sabor a estas galletitas y que queden súper deliciosas, les voy a agregar la ralladura de medio limón. Y a todo esto lo vamos a integrar muy bien. Vamos a disolver por completo todos los granitos de azúcar. Si te gustó este video, déjame un comentario, una carita sonriente. Si te animás, compartilo en tus redes sociales o con esa mamá al que sus hijos siempre le piden galletitas y le puede ser súper útil esta receta. Acá tengo 150 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso. Le voy a sumar media cucharadita de polvo de hornear. Lo integramos muy bien. Ahora sí, sumamos los secos al resto de la preparación y lo vamos a mezclar hasta que formemos un bollo. Si te gustan las galletitas, acá arriba te voy a dejar una lista de reproducciones de todas las galletitas que hay en el canal. Recuerden que todos los ingredientes que utilicé para hacer estas galletitas van a estar debajo de este video en la descripción, al igual que todos los videos de galletitas que hay en el canal. Cuando ya tengamos casi el bollo bien formado, le vamos a agregar los chips de chocolate, que en esta ocasión le voy a agregar 30 gramos de chips de chocolate. Si en este momento en el que están formando el bollo notan que la masa le hace falta un poquitito más de líquido, le pueden agregar un poquitito más de leche. Esto se puede deber a el tipo de harina que estén utilizando, a la marca de la harina. Tal vez esa marca necesite un poquitito más de líquido. Así que le agregan un poquitito más de leche y se soluciona este inconveniente. Ahora sí, una vez que hayamos formado el bollo, así es como les tiene que quedar. Cuando tengamos el bollo bien formado, vamos a ir tomando porciones de la masa. Acá les doy dos opciones. O van tomando porciones de a poco y van formando las galletitas. O al bollo completo, directamente hacen todas las bolitas y después sí vamos a formar las galletitas. Una vez que hayan tomado la porción de la masa, la van a poner entre las palmas de las manos y van a formar un bastoncito. Si quieren hacerlas en forma redonda, también está muy bien. Así que vamos a ir tomando porciones de la masa, hacemos el bastoncito y lo vamos a poner sobre una asadera. En esta ocasión yo estoy utilizando una asadera antiadherente, así que yo no le voy a poner nada porque sé que no se va a pegar, pero si ustedes tienen miedo que en su asadera se pegan, aceitan y enharinan bien la asadera. A las galletitas las vamos a ir poniendo separadas unas de otras porque recuerden que tienen polvo de hornear y en el horno van a crecer. Así que vamos a ir poniendo las galletitas y una vez que tengamos todas las galletitas sobre la placa o sobre la asadera, las vamos a aplastar a penitas con las manos. Y así como están las galletitas se van a ir a cocinar a un horno precalentado a 180 grados por alrededor de unos 15 a unos 20 minutos o hasta que vean que la base queda así de doradita. Con estas cantidades les van a salir 15 galletitas de buen tamaño. Y así de fácil ya están listas las galletitas. Les quiero contar que estas galletitas quedan por fuera bien crocantes y sequitas y adentro son muy, muy suaves. Así que anímense, prepárenlas y después me cuentan qué tal les quedaron. 
Si llegaron hasta acá, les doy las gracias por haberme acompañado en este video. Ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo. Y si quieren seguir viendo este tipo de recetas, no olviden de suscribirse. Y nos vemos muy, muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.